夏曦，嗯，等我办完事，再尽快回来接你。接我去哪儿？上海吗？嗯。哎哎，站住！站住！站住！站住！站住分三十秒。老爸，不是说这里是凶杀现场吗？怎么有看到尸体啊？尸体。尸体被你屁股压住了。这是一起非常简单的谋杀案。怎么简单？说来听听。首先，凶手在这里杀了人，凶器是一把非常尖锐的刀。凶手杀人的时候一刀毙命，没有给死者任何喘息的机会。可见凶手非常冷静，而且非常冷血。杀完人之后，凶手拖动尸体到这个位置，然后找了个木箱，把人塞进了木箱。然后凶手就逃之夭夭 ？No No No！ 凶手非但没有逃之夭夭，反而坐在了这把椅子上。你怎么知道凶手坐在这里啊？啊，你看茶杯上的血印。凶手杀完人之后坐在椅子上喝茶。哎，老爸。像我这种天生神探的料，却只在巡捕房当个小小的翻译员，什么时候让我当侦探啊？还差得远呢，还观察到什么线索？我有一点很奇怪，凶手为什么要在杀完人之后坐在椅子上，喝喝茶，还抽了一地的烟？知道为什么吗？也许凶手在享受杀完人之后的快感。再想想，有没有其他可能？我明白了，凶手在阅读一份资料，阅读完这份资料，凶手就把资料给烧毁了。所以破案的关键就是要掌握这份资料里面到底藏了什么内容。探长，小吴，已经查到了，死者的名字叫丁松文，他以前是一个儿童福利院的院长。封锁现场，将尸体带回捕方。是。哎，你跟着我干嘛？我去办案呢。哎，老爸，今天帮办不在，我呢就自由了。谁说的？我刚从巡捕房过来啊。爸，让我跟你办一天案吧。我是巡捕，你不是。喂，狂什么呀？不就是探长吗？哎，我以后肯定比你厉害。报告，探长，富豪林泉身体不适，电车公司签约一事后延。看报告。探长，林泉要收购电车公司了。他买电车公司干我什么事呀、啊？如果他收购了电车公司，就是上海滩头号大亨了。
那又怎么样？不怎么样，不怎么样，您说了算。这报我送给您了。李姥姥病怎么样了？好多了，她已经能够下床走路了，还能喝粥呢。嗯，给你姥姥买点吃的。这钱我不能要。不是黑钱，给你拿着。谢谢探长，谢谢探长。有时间多陪陪他，别瞎跑。我知道了，探长。陈探长，请。啊，陈探长，不好意思啊，请。很抱歉，用这种方式把你请来，林先生，你最好给我一个充分的理由，否则我以妨碍公务罪办理。不要以为有钱有势就可以为所欲为。这是我儿子林运，绑票。七天前，他去杭州看一批货。本来预定今天回来参加签约仪式的，按理说是在杭州被绑的票。你最近有没有跟什么人结仇？商场如战场，要坐到我今天这个位置，仇家多如过江之鲫。我回新北房调人过来，慢着。这件事不能惊动巡捕房，为什么？既然对方敢挑上我，必然是有备而来。我儿子林运是独子，马上就要接替我的事业了，所以，我不能让他有任何的闪失。你的意思是？雷蒙邦邦是我的好朋友，他向我推荐你，肯定是雷蒙邦邦打来的，你接吧。喂，哈瑞，林先生是我们法国人的朋友，你一定要把这件事情处理好，记住，人质一定要安全。嗯，我知道了。你老婆那边我还可以应付一两天，但是第三天就不行了。你早一点回来，我那瓶红酒还在等着你呢。好，老爷，客房准备好了。嗯，陈探长，你的房间已经准备好了，你看看，缺什么，让管家给你补上。这么说，我没有自由了。雷姆邦班不是跟你说的很清楚了吗？绑匪随时会出现，所以你要全天待命，不是吗？我总得回家跟老婆说一声。在我儿子回来之前。为了安全起见，任何人不能走出大门一步。管家在，带陈探长去吧。哎，家里不知道要闹成什么样子了。完了完了，这死鬼怎么还没回来？<笑>是啊，陈探长怎么这么晚还没回来呀、啊？小心哦，你们陈探长可是很有女人缘的，不要被拐跑了。<笑>他敢？哎，等等等等，我糊了。给钱！今天收的那么背。哎呦，张太太，你这个好漂亮，什么时候买的？刚买的。哎呀，你这个也不错嘛。我这个也是新买的。妈，我回来了。哎，回来了。哎，你爸怎么没回来呀？哎，他整天神秘兮兮的，不知道去哪儿鬼混了。哎呦，小生啊，你去把妈前两天买的大衣拿来。哦。哎呦，一个男人夜半不归，神秘兮兮的。陈太太可要小心哦。你今天是打牌来了，还是消遣我来了啊？哎呦，说个玩笑话，怎么可以当真啊？哎呦，陈太太，你这件大衣好漂亮啊，什么时候买的？
，是我老公啊，在仙池买的，是貂皮的。哎，不错嘛，不错嘛。哎，你别磨会脏的。哎，妈，今天是赢了还是输了？哎呦，你妈心情那么糟糕，怎么会赢呢？<笑>妈，心情不好就会皮肤不好，皮肤不好就会不漂亮。心情好点吗？得漂亮，花钱买个漂亮嘛。<笑>老板娘，你看你这儿子嘴多甜多乖呀，<笑>小次了。妈问你呢，嗯，你你爸怎么没跟你一起回来啊？你还没跟我说呢。啊，我也不知道，我去翻译资料了。哎，报纸在桌子上呢。勒索信是从杭州寄出来的。让我来。喂。一个女孩，我知道了。好的。谁的电话？不是绑匪吧？不是，是巡捕房打来的。林运的皮箱在杭州车站一礼拜的地方被发现了。那,那我儿子呢？杭州车站站长打来电话说，林运和一个女人在站台上话别。后来有个盗贼抢走了他的皮箱，林运去追那个盗贼，人就不见了。巡捕房正在全力追查那个盗贼和站台上的那个女人。你刚才说有个女人送儿子去车站？是的。他竟然有事瞒着我。儿子这么大了，不会什么事都跟你说、啊。在我们林家。没有任何事情能瞒得过我。喂，林先生吗？我是。你儿子在我手上。钱我准备好了，不过我怎么知道我儿子没事？你放心，只要你把钱给我们，我保证把林运完完整整还给你。你忘了我是一个商人，在没有任何保证的情况下，我不会做任何交易。好。我会证明他还活着。我儿子现在还活着吗？应该没死。我只想多争取时间，好进行调查。老板娘起来了吗？啊，起来了，在院里练功呢。把这个送过去吧。哎，好嘞。娘，早餐来了，知道了。哈，嘿，哟，陈恒利，我让你一宿不回来。哟，陈恒利，我踹死你！天生。先生，起床。哎，妈，你干嘛？你要想吃我豆腐，你直说，闹死人了。嘿，你个臭小子，你骂我吃你豆腐啊？我就算把你做成红烧豆腐，你又能怎样呢？红烧还清炖呢。你爸失踪了。什么呀？你爸昨天可一宿没回来，你骂我一宿没睡。你说你爸会不会出什么事儿啊？他不会出什么事儿吧？哎，不会的，我爸他老大人了。再说了，他是整个巡捕房的探长。就是因为他是探长啊，那你想啊，他一定得罪了很多人了。哎妈，都快担心死了。儿子，快起来吧啊！他比谁都精。哎呀，他不会出事儿的，他哪能吃亏啊？嗯，你快起来，跟妈到巡捕房找人去。哎呀，不去，不去，不去。上次老爸为了给你买个生日礼物，晚了一个钟回来，你那次就要人去了，结果闹了半个巡捕房都知道，老爸给你买了红色内衣，切，多丢人呢！我才不去丢人呢。那又怎么样啊？我那是关心他。再说了，如果一个人丢了，你也不去找去，你说那多可怜啊！关心关心，你自己关心吧，我不关心他。你起不起来？不起。你不起是吧？
，我让你妈，我让你妈，不闹了，我去。您就这样去啊？我去化妆啊。穿漂亮点儿，别给我爸丢人。这位太太，你有什么事儿？新来的吧？我是于彩莲。哎哎哎哎，小杨，这是我妈，你不要理她，她心情不好。陈太太，探长不在。你你,你跟你跟我们探长说，就别跟我说，跟我说没用，对吧？滚！啊？什么？我说这不行啊！长官，你怎么了？你懂什么？我跟你说，他是母老虎，别让他再回来找我啊！是，我让你吃不了啊！我没有。走。你老实说，你们探长，他到底在哪儿啊？嗯，他不是在家吗？今天他休假呀，昨天他就回家了。他有没有公出啊？不会，我们最近没什么大任务。嗯。就怪了，这个死鬼！哎，我说你妈，他到底跑哪儿去了？哎，老妈，你看我小的时候也挺可爱的，还有我老爸，嗯，挺帅的。我要是有这么帅的话，肯定有好多女孩追我，对吧，妈？哎妈，你在找什么？找线索。女人用的镜子。老妈，这是爸上个案件索取的证物。不会的，有问题。肯定有问题。怎么了？火山爆发了。有问题。亲爱的小亨利，亲爱的小亨利，亲爱的小亨利，亲爱的小亨利，亲爱的小亨利，全是亲爱的小亨利，小亨利，小亨利。谁把您弄成这个样子啊？我儿子呢？刚回来一会儿。哎，哎这个小子，哎，怎么了？天生惹祸了，惹您生这么大的气啊？不是我儿子，是他爸。哎，见到了。哎，陈天生，你给我滚出来！陈天生，你给我滚出来！亲爱的妈妈，稍安勿躁，我去抓罪魁祸首，回来向您赔罪，很快就回来。罪魁祸首，我看你根本就是和你爸浪费为钱，你们两个都欺负我，我怎么那么命苦？哎，再往上点啊！哎，天生，你回来干嘛？我来找我爸爸。爸妈又吵架了？哎，没有。哎哎，小心点啊！
。老爷，巡捕房有人来了。嗯。好，秦先生。嗯、小杨，你怎么来了？好、哦，小姐，请。他是谁？这位姑娘就是在杭州火车站跟林公子在一起的人。快告诉我。我儿子到底在哪儿？我不知道。林先生，坐下慢慢说吧。你叫什么名字？我叫宋小溪。你告诉我，你是怎么跟我儿子认识的？我跟林先生是在西湖边上认识的。哎，等一下。拿去用吧。那你呢？我可以等雨停了再走啊。谢谢。哦，我怎么还给你？我每天下午都会在这儿看书的。再见。再见。我和林先生相识，只有短短的三天。我们只是普通朋友。那你告诉我，你为什么送他上火车站呢？那是因为，因为他说，他说什么？他说，临走前，想多看我一眼。该死的东西！那林韵对你一定有好感。林先生，他没在家吗？你不知道吗，探长？我们巡捕房的保密工作做到家了，我呀，什么都没跟他说。嗯，怎么，林先生出事儿了？林公子对，老爷，门口有人送来口箱子，谁送的？送货的说他不知道，只知道是一个年轻人给的钱，让他们到一间屋子里去提货，然后送到这儿来。林先生，你别慌，让我去看看。啊，就是这个。陈探长，别慌，让我看看。打开，快快，快把它打开！哎，怎么是你呀、啊，陈探长？怎么你认识这个人？哎，放开！他当然认识我了，他是我爸，他是我儿子。你来干嘛？我跟你说啊，你夜不归宿，老妈已经把巡捕房给拆了，现在你的办公室全给毁了。那你看着办吧。我现在在工作，难道我不想回去啊？我公务在身的嘛。你来干嘛？哎，我来找你办案呢。办什么案？林运被绑架了。等一等，陈探长，你儿子是怎么知道这件事的？那你怎么知道的？没人告诉我，我自己猜的。嗯，啊，看报纸。林权身体不适，电车公司签约仪式后延。林氏企业的接班人，林权的独子林运，尚未露面做出公开的声明。老爸，我了解你。以你剧内的程度上来看呢，肯定是出了什么大案件。要不你没有这个胆量不回家的。还说你？哎，不好意思啊，林小姐。我不姓林。哦，你不是林家的千金啊？她是林运的女朋友。不是的。我和林韵只是普通朋友。啊，别胡闹了！你怎么知道我在这儿？那天呢，我跟老妈去巡捕房的时候，拉法丹明明就在办公室，却要装着出差了。哎，还有还有，在拉法丹的办公桌上，我发现了一个精致的皮箱，上等的牛皮，上面还有林韵的名牌。什么？林韵的名牌？是啊。那天办案跟老爸分手以后呢，按时间上算。
，老爸应该是在半路上被拦截了。要用如此秘密的手段请老爸出面，肯定是个大案子。人死的话呢，就不需要保密了。所以，我猜测，林运被绑架了。好，既然你什么都知道了，为了我儿子的安全，从现在开始，你不得走出林家大门一步。我也没说想走啊。哎，林先生。我可是号称中国福尔摩斯的天才神探，说起办案，我比我爸强多了。别胡吹了，老爷，有信。这没人性的畜生！这封信没邮票，谁送来的？邮差老徐，他说他送信的时候不知道是谁把这封信放在邮包里了。喂，收到照片了吗？收到了，那就好。明天带着十万块钱，打下午五点开往北平的火车，火车过了苏州站，你会看到有人放烟花。到时候你把钱从火车上向放烟花的方向扔就行了。那我儿子呢？拿到钱后，我会把你儿子放在苏州河上的一艘船上。船上有个马灯，旁边有个遥控器。到时候，你们就到苏州河去找人吧。我怎么知道你们收了钱以后会放人？你别无选择，要么给钱，要么守尸。十万块，打下午五点开往北平的火车。火车过了苏州以后，将钱扔给一个放烟花的人。钱不是问题啊，只要我儿子能平安的回来，我愿意付这个赎金。我是怕钱付了之后，他们还不放人呢。所以要在明天下午五点之前找到林公子。拍好点儿，爸，爸，老爸，想什么呢？没想什么。哎，一定是想老妈了。想她干什么？嗯，想她。回家怎么向他认错啊，老爸？我们父子情深，如果你以后带我办案的话，我跟老妈说说好话，保你没事。瞎说，谁修理谁呀、啊？你别看你妈五大三粗的，也有温柔的一面。嘿呦，不就是以前跟你谈恋爱、看星星喂蚊子吗？想想都很呆啊。你以为你妈是随便看星星啊？他是在研究天文学，星座。看星星谁不会啊？啊，我们只要一抬头就都看到了。你看到了吗？那是双子座，银河两边两个相对的星座就是双子座。每个星座都有传说的神话故事。你妈年轻时经常说这些星座的故事。老爸，双子座什么意思啊？据说，双子座原本是一对兄弟，感情特别好。长相几乎一模一样，哥哥是王后与天神宙斯所生的儿子，而弟弟是王后与斯巴达国王所生的。后来，后来我就不知道了。问你妈。喂，连老妈的话你都敢忘？我回去告诉老妈，让你跪搓衣板。去你的！亲爱的小亨利。嗯，你仿佛有一种魔力，使我每次看到你都会感到心跳不止。呃，呸！有一种感觉，我真的说不出来，说不出来你就别说了。我宁愿错一辈子，呃，错一辈子，放屁，大肉麻到一圈。
亲爱的小亨利，近来可好？我曾有无数个数不清的梦，每个都有你；我曾有无数个数不清的幻想，也每个都有你；我曾有无数个祈祷，也有你。今天独自一个人走在回家的路。摸什么？吃了。爸爸，这个面包没有我们家的好吃啊！少废话。谢谢，不要了。嗯，苏小姐，你怎么不吃啊？我没胃口。老爷，哎，老爷，什么事啊？那么慌慌张张的，少爷回来了。这，爸，家里出什么事了？小西，你怎么会在这里？我被绑架了。我不是好端端的在这儿吗？你自己看。这是谁啊？怎么这么像我？绑匪要我们今天下午五点，用十万块去赎人。陈探长，你看，这到底是怎么回事啊？看来他们确实绑架了一个人，但不是林公子。而是一个和林公子长得很像的人。不，他们本来是想绑我的，但却绑错人了。事情没那么简单。绑匪一旦发现绑架的不是林公子，知道这个人没有油水可榨，又见过他的模样，那他们只有一条路可走了。什么？嗯，杀人灭口。爸爸，依我看呢，也没那么复杂。绑匪发现绑错了人之后，自然就会放人的。好。陈探长，这几天呢，你也辛苦了。你看这样好不好？改天我到雷姆帮班那里去，给你请功。林先生，我们还不能让绑匪知道他们手里的人不是林公子，否则人质就死定了。可是，这明天下午我要和林韵去参加签约仪式、啊。林先生，万万不可！林公子露面的话，那肉票就死定了。我们必须当做绑匪手中的就是林公子，跟他们继续周旋。下午五点钟，依照原计划，去送赎金。陈探长，这十万块钱毕竟不是个小数目。林先生，这件事情总是要解决的。林公子，请问这几天你一直住在哪里？哦，我住在医院里，在杭州火车站我被抢劫了，去追的时候被人打昏，昨天刚醒过来。你要不是在杭州耽搁这几天，你要是能早点回家来，就不会发生这样的事。爸爸，对不起，跟我过来一下。你发现什么线索了吗？还不知道呢，只是有点怀疑，我想去了解一下。哎，老爸，现在巡捕房只有我们两个可以办这个案子。再不快点的话，肯定来不及了。好吧，咱们俩分头行事。好的。嗯、阿玲，有什么发现？自己看。这是个纽扣，这是从死者手中发现的，说不定是跟凶手搏斗的时候扯下来的。大家都知道。谢谢，陈探长。你家的小神探呢？有机会让他过来看你。杭州一张。报告探长，我们已经封锁了现场，除了尸体被搬去殓房之外，其他东西跟案发当天一样。出去吧。
陈大探长，有什么事需要叫老大？小斌，我要查阅十五年前的报纸，麻烦让我看看。老大娘，谁呀、啊？哦，我问你一下，宋小溪宋姑娘住在这儿吗？我听不清，你进来说吧。啊，老大娘，我问宋姑娘，宋小溪姑娘。小溪啊，小溪，有人找你。老大娘，我不找他，我呀就想跟您打听点事儿。这孩子跑到哪儿去了也不知道。你吃饭了吗？我吃过了，刚吃的。哎，老大娘，宋小溪和您什么关系啊？小溪呀、啊，很乖的，像我亲女儿一样。你吃饭了吗？我吃过了。呃，老大娘。小西在幼儿园当老师的时候，您，你说他呀，哎呀，小西呀，快出来吧！哎呀，这孩子，您都喊过了，他不在家。哎、你吃饭了吗？您都问我三次了，我吃了，吃饱了。老大娘，您这是？小西呀、啊，所有孩子当中你是最乖的了，只有你还会想到来照顾我这个老不死的。老大娘，您认错了，我不是宋小西。孩子，你要记住。你妈留给你的东西，千万不能丢了，那可是宝贝呀、啊，啊，宝贝！快过来呀！大家不要乱跑啊！孙院长，不好意思，让你久等了。没事。是这样的，我有些事情想打听一下。别乱跑，别乱跑。里面谈吧。好。蒋老师，孩子帮忙照顾一下。放心吧，院长。来，过来，我来教你们玩一个游戏。过来啊，大家要听话。来来来，我想问您，十五年前福利院发生火灾，被烧伤的孩子现在在哪里？准备好了吗？都准备好了，爸爸。那些文件，别搞错了。是。车都准备好了，好，马上出发，走吧。林韵，你也要去吗？陈探长说过，你要是公开露面，那个被绑架的人就活不成了。宋小姐，我们林家的事，还用不着你来插嘴。林伯父，我不是要过问你们林家的事。而是提醒你们，还有一条人命，在绑匪手上。不关我们的事。走，爸爸。能不能您去参加签约仪式吧？我还是别去了。什么？说什么傻话？你应该知道。
你是建设公司未来的总经理，你一定要出席签约仪式，必须参加。走。哎，等一下，难道一条人命还比不上一纸合约吗？爸，我觉得宋小姐说的对，我还是不去了。哎，没用的东西，女人说什么你就信什么，还有没有点主见？你还是不是一个男人？走，等一下，不能去。林玉要是去了，那个被绑架的人就死定了。宋小姐，我我不是没有给那个肉票活命的机会。哎，好，我们参加的签约仪式要到明天才能见报呢。按照陈探长的说法，到时候巡捕房就可能把那个肉票救出来呀。哎呀，你让开，走。走啊！怎么可以这样？有钱人就不拿人当人吗？探长，老爷他们确实不在，小心！林玉去参加签约仪式了。什么？他去签约？我阻止过，可是他不听。真是胡闹！陈探长，电话找你的。喂？什么？知道了。出什么事了？林玉被绑架了。探长，探长，您看，这好像是化验室的瓶子。小刺猬。哎，老爸，嗯，你一绑票，叫我怎么收场？哎呀，老爸，你别打我，我要不绑他，那肉票就死定了。放心吧。林泉一定会救肉票的。哎，你那么自信，是不是有什么线索啊？线索都在这里。哦，真是不好意思啊。还有没有王法？警察绑架老百姓，我要去告你们。老爸，行啊，走吧。林先生，不好意思啊。走吧，林先生，请。老爷，老爷，放心吧，没事了。探长把少爷找回来了。哎，爸爸，陈探长，这是怎么回事啊？林先生，对不起，是我教子无方。我早就猜到是你们干的好事。林先生，我当时也是为了救人，迫于无奈啊。年轻人。即便是你要真心救人，也没必要出此下策呀。林先生，今天早晨我查到了真实的肉票身份，本来我想向林先生报告这件事，但是来不及了。幸好这小子这么一闹，才没有酿成终身的遗憾。终身的遗憾？依我看呢、啊，你们是夸大其词。把公文袋交给林先生。嗯。这是什么？您看看再说
您没事吧？李先生，交钱的时间快到了。那十万块钱，您愿意给吗？林月，你去准备钱吧。爸爸，为什么要为一个素不相识的人花十万块钱？少啰嗦！叫你去准备，快去准备吧。宋小姐，请你先回避一下吧，陈探长。事情是，是你们一开始就猜到，还是后来才发现的？是我儿子最先发现的。一开始我只是觉得照片上的人不是林月，因为照片上的人手很粗糙，都是伤疤，一看就知道是干粗活的人。但是为什么跟林公子长得那么像，我不得而知。那后来呢？经他一提醒，我才想到照片里肉票手背上的那个火烙的疤痕很特别，我记得在什么地方见到过。路上风雨楼。这是什么东西啊？是个藏书章。据我猜测，应该是死者生前随手印在木箱上的。两个烙印出自同一个藏书章，所以我断定这两起案件有某种关联。巡线追查的结果，从博爱福利院查到的这份文件，终于证实了我的怀疑。肉票的名字叫小五，是林运的弟弟，也就是您的亲生儿子。那小五怎么成了孤儿啊？你是想问小五的妈妈翠玉在哪里是吗？从这封信里知道，翠玉本来是你们林家的丫头，就在林运出生的同一年，林太太将她赶出了门。翠玉被赶出林家的时候，已经有两个月的身孕了。你手里的那封信，就是当年他被赶出林家的时候，我亲手写给他的。当时我答应他，我一定会把他接回来。可他走了以后，就杳无音讯了。无论我怎么找，都没有找到他。翠玉在医院生下小五之后。不久就生病去世了，小五就成了孤儿，被送到了孤儿院，在那里长大。这孩子这些年肯定吃了不少苦。陈探长，无论如何，你一定要保证我这个儿子的安全，出多少钱，我都愿意。林先生，你放心，就算他不是你的儿子，我也会救他的。好，爸爸，钱都准备好了，您真的要？什么都别说了，以后我会告诉你为什么的。陈探长，拜托了。啊，啊，老爸，走吧。好，走吧。
小刺罗厉害，这么快就挣脱绳子了。老爸手下留情，下次绑紧点儿。没有人。哦，像战场一样。这么凶猛的火力，有人肯定死了。小五要是在船上的话，应该有血迹。没错，小五根本不在船上。这船被打成了风波，是要置他于死地。是谁想置小五于死地呀、啊？不是小五，他们以为那是林韵。是谁想借机会杀林韵呢？不管是谁，首先必须知道在苏州河上放人。林先生，啊，这件事都谁知道？这件事除了我们三个之外，只有我儿子知道。既然杀手杀的是林韵，林韵就不可能是凶手，他没有杀人动机。那都未必。哎，林公子现在人呢？哦，他在自己房间里。在小五没有被救出来之前，我呀不让他出家门。那宋小姐呢？对了，从昨天到现在都没有看见过他。走了。人呢？饭桶，大白天连个活人都看不住。林先生，我想搜查一下。啊，请便，请便。来吧
有什么发现吗？林先生，老爷，电话。什么？发生什么事了？喂，知道了，马上到。走。爸，是宋小姐。世界上还真有这么像的人，孩子，你知道我是谁吗？你是我，我是你的爸爸，我爸爸。伤者情况怎么样？啊，右胸的枪伤啊，造成了气胸和血胸，现在正在做引流。如果没有细菌感染的话，慢慢的就会恢复，没有什么生命危险。但是因为长时间没有饮水和进食，所以他现在有一些脱水和低血糖的现象。林医生，那就拜托你了。啊，林先生，你放心，我们一定会救活林公子的。啊，谢谢，谢谢。会没事，会好起来的。你真是我爸爸，千真万确。你为什么会在照相馆的地下室？是宋小西约我见面的。约在照相馆。一开始是约在外面，可后来他说要进去拍照留念。你们谈了什么？他说他也不知道事情会演变成这样。这话什么意思？我也不知道他在说什么。后来呢？后来我就被人打晕了，再后来就这样了。被人打晕，那边就你们三个人，你、小五和宋小西。小五又饿又渴，奄奄一息，他双手反绑，怎么杀人？更何况小五身受重伤，你没有受伤，枪又在你手上。如果你是我，你会怎么判断？探长，我没杀人。
，真相很简单。当你知道小五是你弟弟时，你怕他将来动摇你的地位，瓜分你的财产，所以你就想杀死他。你胡说！我没有杀人。你自己看。这是我的衬衣，我看他干什么？你是丁从文命案的凶手。谁？丁从文是谁啊？博爱福利院的前任院长，也就是死者。你怕他泄露小五的身世，所以你将他杀了。这个是丁从文的印章，这个纽扣是从死者手里找出来的，还有衬衫上面验出死者的血迹。这这怎么可能嘛？这怎么可能嘛？铁证如山，不容抵赖。你胡说！我是被冤枉的，弟弟，我是被栽赃，我被栽赃。贤心在这里擦鞋啊！下次了。上海富豪林权家变，大公子。小五的绑架案，你怎么看？嗯，没什么想法，羡慕死了。羡慕什么？凭空冒出一个有钱的老爸，少奋斗二十多年，一生吃穿不愁，我怎么就没有这么好的福气啊？去你！嫌你老爸没钱是吗？开个玩笑，就算拿个百万富翁来换我这个糊涂老爸，嗯，我也不干。这话还差不多。哎，你说什么糊涂老爸？我哪里糊涂啊？说句实话，小五这起绑架案，你先不要急着结案。怎么你也知道事情不对头？老爸，你有什么发现？废话，疑点这么多，我发现不到吗？说来听听啊。哼，考起老子来了。那，其实呢？我有一个疑点，如果要真是林韵绑架的话，那为什么不绑架小五之后就直接把他杀死呢？或许林韵跟绑架案无关，但有一点可以确定，林韵曾经试图杀死小五。还有那个宋小溪，他到底是什么人？跟这起绑架案有什么关系？哎，他看到林韵被绑架，为什么哭得那么伤心啊？这一点颇为可疑。真希望宋小姐能早一点清醒过来。老爸，你这么关心小溪，老妈会哭哭哦。你们呢？我不开提哪壶。说到你妈，我正头疼呢。我教你啊，去买一件礼物回去送给老妈。那你看买什么东西回去，能让你妈消气？珍珠项链。项链去年买过了。回来了，我回来了。我做了些甜点，你尝尝。来，好吃不好吃？嗯，好吃，好吃。大脸，这两天你办案辛苦，我待会儿啊给你放些热水，你好好泡个澡，放松一下。你说好不好啊？老婆，你别这样。那。我帮你捶捶背。哎，老婆，你别打，别打。我打你干嘛呀？我给你按摩。嗯，老婆，你好像变了。<笑>我是不是变漂亮了？呃，老婆一天比一天美呀、啊。<笑>嗯，我刚给你吃了一块甜糕，你就满嘴甜言蜜语了。你，那、呃、都是老婆调教有方。<笑>亲爱的小亨利。我今夜想你想的心发慌，念你念的一发乱，心口砰砰乱跳。啊！笑死了，瞎说什么？不知道是谁写的情书，哈，肯定不是什么正经女人写的。情书？什么情书？哪来的？就在你办公室抽屉里搜出来的，密密实实，可难找呢。嗯，哎
。哎呀，老婆啊，呃，那些情书其实就是什么？你是说那些信不是写给你的？难道还有第二个叫亨利不成？呃，是写给我的，但是写信的人呢，他就是。是谁？你跟我说，跟我说，我我要跟他决斗。说，哎呀，老婆，那些情书是你写的，不是别人写的。嗯，小刺，嗯嗯，老婆，这是你第一次写给我的情书。那这个呢？这个是情人节写给我的。呃，这个是。你约我在白渡桥见面写的，嗯，还有，呃，这封是中秋节写给我的情书，啊，呃，这个，啊，老公啊，这么多年，你都把情书收藏着，你真有心啊，是我对不起你，我好感动啊，老公。哎，老爸。这里面有问题啊！有什么问题啊？这个要是妈写的的话，她怎么不认识啊？你个小刺猬，那时候的事儿嘛，谁会记得那么清？还有啊，这个笔记啊，根本就不是妈的，真是很奇怪的笔记啊！老公啊，你想啊，那个时候啊，我们都年轻嘛，很多事情都忘了，是吧？我们的孩子都这么大了，所以生活习惯，生活习惯都变了，我们也变化很大，是不是，老公？是，就是啊，我们变化多大嘛！小刺猬，唯恐天下不乱的你，老爸，你真是聪明一世，糊涂一时啊！你，我我怎么糊涂了？啊！小刺猬，爸，其实那些情书啊，应该是妈找人代写的。你你小刺猬。事情真是这样吗？你你听我跟你解释，这事情本来不是……算了算了，我知道了。我珍藏了这么多年的情书，竟然是别人代笔的。想必你自己连看都没看过，就把它寄了出去，所以你自己都认不出来。就就算那情书不是我写的，那最后……我不还是嫁给你了吗？哈，你看啊，你现在计较这些也没什么意思，对不对？我们的孩子都那么大了，<笑>我说达林啊啊，<笑>我没计较，我也不敢计较，嗯，就当没发生过。我累了，我要去冲个凉。林医生刚才跟我说，明天你就可以出院了，啊，这段时间您辛苦了，天天到医院来看我，谈不上什么辛苦。想起这二十多年来，让你流浪在外，我现在做的这个，又算得了什么呢？爸，你又伤感起来了。是啊。想起你那苦命的母亲，我这心里亏欠她的一辈子也还不清啊！爸，我想妈妈在天之灵看到我们父子团聚，也会高兴的。是你，爸爸有事，他来不了。爸爸，你叫的很顺口吗？哥，你别这样，爸爸还是很疼你的。住口
，谁是你哥？哥，就算你不承认，我们还是同父异母的亲兄弟。我没你这种狼心狗肺、居心叵测的兄弟！呸！<笑>你别以为我不知道你做了什么，是吗？<笑>你叫什么？我笑我爸爸真傻，他引狼入室，还以为抓到一个宝。去做你的孝子贤孙吧，别来烦我。小姐，宋小姐醒过来了吗？哦，醒过来了。好、哦，谢谢啊。不客气听说以前呢是个西餐厅二厨，是啊是啊，我还去吃过饭呢。哎，现在一下子变成百万富翁了，这一辈子可真不好说呀、啊。就是就是就是，来来来来来来来来，哎各位各位，我们老爷少爷下来了。你好啊，诸位，我林某与自己失散了二十多年的儿子见面，心里啊别提多高兴了。诸位都是我商界多年的老朋友了。今天啊，我把我的爱子推荐给大家，就是希望在今后的交往中，你们大家多多体解他，帮助他啊！哎，有什么事吗？没什么事。好，来来来小五哥哥，你怎么了？他们都不陪我玩，你陪我玩行吗？孩子，为什么你失去理智，去伤害宋小姐呀、啊？爸，我错了，我恨宋小西。他告诉我他爱我，可他背着我和哥哥在一起
。后来哥哥知道了我的身世，想杀我，宋小西却不拦着他。爸，我错了，爸，你带我回家吧，爸，我求你了，你带我回家吧。你呀，你呀。陈探长，你也看到了，我儿子一时冲动干出傻事，那是事出有因的呀。既然宋小姐没有受到什么伤害，我看这样吧，我马上去找雷姆帮办，放我儿子回家。林先生，您请坐，我把事情分析给你听，请坐。带我来这儿干嘛？因为这里是所有事件的起点，一切罪恶的根源。我不懂你在说什么。这个藏书章是丁从文的。以前跟你一起在孤儿院的人，也有这个烙印。其实孤儿院的那场大火，暴露的是另一件丑闻，那就是丁从文虐童案。他用烧得滚烫的藏书章。在幼童身上烙印。火灾之后，丁从文失去了福利院长的职务，这个丑闻也被压了下来。后来他整天酗酒，终于有一天，他走投无路，突然想到了个办法，可以捞一笔钱。大少爷，大少爷，我这儿有一份资料，对你很有用的，这可是秘密呀、啊！走开，大少爷，走走走走走走！哎，哎，大少爷，大少爷。大少爷，你看看呐，大少爷。粗心大意的林运根本没想到，那个醉汉的话是千真万确的。更没想到的是，丁从文的贪婪却给他引来了杀机。我一开始以为这起命案是职业杀手干的。没想到是你这个厨师，用刀高手。其实，你早就知道那份资料了，而且你也看过你自己的出生档案，所以当丁从文企图拿那份资料向林运要钱的时候，你想到了一个天衣无缝的计划。自导自演了绑架案，一派胡言，全是你的猜测，没有证据。你想要证据是吗？我指给你看。通过这张照片，你想让林先生知道。被绑架的是他的儿子，从而逼得警方出面。经我们调查，发现这张照片有你故意留下的一个破绽，就是被绑架者的手很粗糙。而身为富家公子的林运，怎么会有如此粗糙的手呢？你是为了向警方证明被绑架者不是林运，从而查出被绑架者的真实身份，把你是林先生儿子的身份查出来，让林先生相信。你就是他的儿子。之后你放林运回来，是为了证明，你才是这起绑架案的受害者。通过这起绑架案，你想陷害林运，从而谋得林家的家财。大侦探，你说的不符合逻辑。我是林家的子孙，完全可以分得林家的财产，为什么会做你说的那些乱七八糟的事情？你和林运确实长得很像，几乎完全一样，但你不是翠玉生的孩子。什么？你说小五，他不是我儿子。这份资料已经被专家鉴定过，是伪造的。胡说！爸，你别信他，我是你儿子。
，告诉我，我的儿子在哪儿？李先生，宋翠玉女士生的孩子是个女儿。女儿？是谁呀、啊？宋小溪。这正是小五杀小溪的真正原因。你胡说！你胡说！爸，我是你儿子，你别信他呀！爸，我是你儿子。小溪原本是个善良的姑娘，她被你蒙惑，成为了你的一颗棋子，慢慢的勾林运上钩。后来她还来到了林家，成为了内应。把你杀害丁从文的衬衫，放到了林韵的房间里。那件衬衫，就是你在杭州火车站夺走林韵的皮箱时拿到的。他甚至还帮你完成了绑票的最后一步。哎，小西，这是哪里啊？宋小溪原本是个善良的姑娘，她太爱你了，为你抛弃了一切。可你又是怎么对她的呢？小溪，我没打死她，快！胸口开一枪，不要！只有这样，林泉才会相信我。不行，不行，我们，我们没必要走这一步的。小溪，你一定要听我的，为了我们的将来，你开枪，你开枪，你开枪，你开枪！宋小溪离开福利院后，和一个老婆婆住在一起。那位老婆婆就是福利院的退休职工。她知道，宋小溪的母亲送给了她一串翠玉项链，那项链是她母亲的遗物。小溪呀、啊，要记住，你妈留给你的东西，千万别弄丢了，那可是宝贝呀、啊，宝贝，知道吗？啊！我想那个时候
，你是用花言巧语骗得了那串翠玉项链。现在，是时候交出来了吧？也难怪我第一次见到宋小姐，会误以为她是林家的千金。你这个没人性的畜生！陈探长，谢谢你们，你们父子俩果真是神探，料事如神呢、啊。说我们料事如神也不见得。丁从文知道宋小姐的真实身份，所以小五就杀人灭口。可是到现在，我还是想不明白，你杀人之后，还把尸体塞进木箱子里。到这一步的，他该死！老爷，小西小姐回来了。对不起，爸爸。嗯，这阵子啊，你忙着办案，都不跟人家说话。我知道。你肯定是为了情书的事儿，还在生我的气。没那么多气，好生的，都过去了。你嘴上不说，可心里还记着。你也不想想，这当初我们俩交往啊，我爸不同意，他把我锁在屋子里，不让我出去，所以我才找我的好朋友。帮我写了情书给你，就算那信不是我写的，可他也代表我的心意啊。别说了，我知道，就算没有那些情书，你还是我最亲爱的老婆。真的吗？你再说一遍，亲爱的老婆。怪了，天气不怎么冷，怎么直叫人打哆嗦、啊？
加衣服好了吗？嗯。来，妈，喝茶。你知道双子座的故事吗？嗯，那你讲给我听、啊。就是两个兄弟的故事。然后呢？活了一个，死了一个。太简单了吧？最后两个全都死了。哦、这也太悲惨了吧？你呀，就别在这瞎闹了。啊、嗯，妈。又怎么了？爸爸的那堆情书，你藏哪儿去了？找打呀！你这个臭小子，早烧了。哎，怎么能烧呢？哼，干嘛？心疼了？哎，没有没有没有，老婆烧得好。害得我白流了一桶眼泪。不烧的话，难消我心头之恨。那我下次多收集一些，让你烧个痛快。<笑>对对对对对对，老爸，最好啊，再多收几个会写情书的姨太太，<笑>那就保证你们绝货了。你这个小刺猬。